Jó napot kívánok mindenkinek! Megint köszönöm, akik követtek a csatornám, Magyarországon vagy külföldön. Ma mutatok egy egyszerű és híres receptet, a francia kenyér le baguette. Nem nehéz találni az összetevőket. 10 g só, 21 g elesztő, szóval egy fél kocka, 350 g víz, 640 g finom liszt, és persze egy nagy tál. Ezzel tudok négy bagettet csinálni. Akkor erőre elmozsolom az eresztő a nagy tálban, és hozzáadom a landos vízet. Hogy jól legyen keverve, hívok egy szakértőt, Mösszű a kis fönök. Persze, óvatosan keveri. Próbálok segíteni, de nem engedi. Régen Franciaországban csak a nemesek hettek bagetet. A baget lisztből és nem korpából készült. A francia forradalom idején törvényt hoztak, amíg kötelezte a pékeket, hogy börtönbüntetés terhe mellett mindenki számára ugyanazt a kenyeret adják el. Az éreztő elég keverve. Most adom a lisztet. Sokkal nehezebb lesz a keverés. De mindegy, a kis fönök szeretne az egészet. Neki problémát okoz, hogy nem szarja ki. Jó keverés után adom a sót. Ne a azt mondják, hogy vigyázni kell az elesztőben levő sóval. Ezzel soha nem volt probléma. Tudatok he, hogy a 19. század elején Franciaországban egy magyar eredetű lisztet, a grót használták. Ezt zappehelynek lehetne fordítani. Gazdagabb glutén tartalmú és könnyebb vele dolgozni. Kezd túl nehéz lenni neki, megkeverem, mielőtt a tiszta a falon végzi. Mint látható, a tiszta elég folyékony marad. Nem fogok gyúrni a kenyeret, mint a klasszikus receptek. Néhány perc múlva lisztet teszek a tetejére, és az ujjaimmal lyukokat csinálok. Ezt a technika lehetővé teszi hogy a kenyér jól szélőzön. Többször is meg fogom csinálni. És én minden alkalommal megkavarom. De a tészta nem lesz olyan sima, mintha gyújtam volna. Ez az egyetlen baget repszet, ami sikerül. Siker nélkül követtem a pék repszetjeit. Az is igaz, hogy nem vagyok pék, és nincs pék sütőm. Még egyszer keverem a végére. Megnedvesítek egy konyha ruhát, amivel letakarom, aztán ráteszem a tára. Most ágyunk állni legalább áromolán hát, ideje, hogy feldagadjon. És íme az eredmény. Most akkor formázni fogom a kenyeret, én szilinkon munkalapot használok, sokkal könnyebb tisztítani, és a tesztán még mindig egy kicsit folyékony. Egy kis lisztet teszek a tetejére, mielőtt ráteszem a tesztát. Gyerünk, vegyük le a tesztát. A spatula megkönnyíti a munkámat. A 
tisztát, négy része vágtam, négy bagetnek. Egy kicsit több lisztet teszek hozzá, hogy könnyebb legyen a munka. Egy kis lisztet teszek a tepcsire, hogy sütés közben nem ragadjon le. Az első bagettel volt egy kis gondom, nem könnyű formázni, amint láthatod, de türelmesnek kell lenni. Most átérünk a többiekre, hasonlóképpen oszukás formát csinálok nekik. A maradék bagetot le is tudjunk fogyasztani, utána is finom marad. Holott azt nálok, hogy megvágdósom őket, csak azért, hogy szépen nézenek ki. A sütőt úgy készítem elő, hogy a serpenyőbe vízet teszek, a közben a baget a ropogos lesz. Előmelegítem a sütő 220 fokra, több is lehet, de figyelni kell, ne égjen meg. Amikor a sütő forró, beteszem a bageket. Hagyom sütni 25 percig. Micsoda öröm látni őket dagadni. Kéz van, és ütközben egy kis gőz veszek magamhoz. A kisebb most szundikál. Úgyhogy én foglalkozom a minőségen jelenzéssel. A bercsége nem rossz, nem nagyon lukacsos, mint a pékségben, de még meleg. Meg jó, hogy vár rám egy kis kecske sajt. Jó ég, a friss lopogos kenyér és a sajt, ez a boldogság repcetje. Köszönöm, hogy követted ezt a receptet, és remélem, hogy te is el tudod majd készíteni a saját bagetedet. Nem olyan nehéz, és jó étvágyat! Iratkozz fel, hogy ne maradjon ele egyetlen receptről sem.